ஹாய் நிறைய மர்மமான விஷயங்களை நம்ம சேனலில் நம்ம டெய்லி ஒன் பை ஒன்னாக பேசிக்கிட்டு வரோம் அந்த வகையில் இன்றைக்கி ஒரு ட்ரெயின் ராபரிக்கு சம்மந்தமாக பேச போகிறோம் நம்ம ஊரில் ஓடுகின்ற ட்ரெயின்லேயே பல கோடி ரூபா மதிப்புள்ள பணத்தை கொள்ளி அடிச்சுட்டு போனாங்க இதே மாதிரி சம்பவம் எங்கே நடந்திருக்கா அப்படின்னு தேடி பார்க்கும்போது தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி மூணில் இங்கிலாந்து நடந்த இந்த கிரேட் ராபரி ஆஃப் ராயல் மெயில் ட்ரெயின் அப்படிங்கிற ஒரு இன்சிடெண்ட்டை சொல்கிறாங்க இங்கே என்ன நடந்தது அப்படின்னா ஒரு ட்ரெயினு அந்த ட்ரெயினில் ரெண்டு புள்ளி ஆறு மில்லியன் பவுண்டு பணங்களை கொண்டு போயிருக்காங்க அதை ஒரு கும்பல் போகிற வழியிலே நிப்பாட்டி கொள்ளையடிச்சுட்டு போயிருந்துருக்குது நம்ம ஊரில் ஓடுற ட்ரெயினில் கொள்ளையடிச்சானுங்க இங்கே ஓடுற ட்ரெயினை நிப்பாட்டி கொள்ளையடிச்சிருக்கிறாங்க அதான் இந்த சம்பவம் சரி இப்போ அந்த சம்பவத்தில் என்ன நடந்தது இதை எப்படி கொள்ளையடிச்சாங்க கொள்ளையடிச்ச அந்த நபர்களை திரும்ப பிடிச்சாங்களா பணத்தை திரும்ப வாங்கிட்டாங்களா அப்படிங்கிறத இப்போ பார்க்கலாம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி மூணு ஆகஸ்ட் எட்டு அன்னைக்கு கிளாஸ்கோவிலிருந்து இங்கிலாந்துக்கு ரெண்டு புள்ளி ஆறு மில்லியன் பவுண்டு பணம் முப்பத்தாறு சாக்கு பைகளில் பர்ஃபெக்டாக பார்சல் பண்ணி அனுப்பிச்சி விட்ருக்குறாங்க வழக்கமாக இங்கே மெயில்ஸ் தான் போகும் எப்போயாவது கவர்மெண்ட்டுக்கு கொண்டு போக வேண்டிய பணங்கள் அதன் பின்னாடி இந்த ட்ரெஸ்ஸரி பேங்க்குக்கு போகக்கூடிய பணங்கள்லாம் ரொம்ப சீக்கிரட்டாக கொண்டு போகப்படும் ஆனால் இதில் உள்ள மர்மம் என்னென்னா எட்டாம் தேதி இவ்வளவு பணம் கொண்டு போகிறாங்க அப்படிங்கிற விஷயத்த யாரோ சிலர் முன்கூட்டியே தகவலை கொள்ளையரிடம் சொல்லியிருக்காங்க இந்த ஒரு மர்மம் அவனை கடைசி வரை சொன்னவனை கண்டுபிடிக்கப்பட முடியாமலே இருக்குது அதன் பின்னாடியே இந்த கொள்ளைக்காரங்க வந்து என்ன பிடிக்கணும் ஒருத்தர் ரெண்டு பேர் கிடையாது பதினைந்து நபர்கள் பதினஞ்சு நபர்களும் வெவ்வேறு கேங்கை சேர்ந்தவன் இந்த திருடர் உள்ள திலகங்கள் எல்லாருமே திருடுவதில் முன்னனுபவம் பெற்றவர்கள் இதில் ஒரு எலக்ட்ரீஷன் அதில் குறிப்பாக ஒரு திருடன் வந்து என்ன அப்படின்னா ஏற்கனவே ரயில்வேயில் ஒர்க் பண்ணி பைலட்டாக ஒர்க் பண்ணி ரிட்டையர்டானவன் அவனுக்கு அந்த என்ஜின்களை இயக்கக்கூடிய திறன் அவனுக்கு உண்டு அதனால் அவனையும் சேர்த்துருக்குறாங்க இதில் முக்கியமான நபர் யார் அப்படின்னா புரூஸ் ரெனால் ரோனி பிக்ஸ் அண்டு ரோலண்ட் எட்வர்ட்ஸ் அப்படிங்கிற மூன்று கேங் லீடர்ஸ் இதில் மாஸ்டர் மைண்டாக இருந்தவன் யாருன்னா புரூஸ் ரெனால் அவன் தான் அந்த பிளானை எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறான் அவன் என்ன பண்ணுறான்னா ஏற்கனவே ஒரு வீடு ஒரு பண்ணை வீட்டை வாடகைக்கு எடுத்து அவன் ஒரு இடத்துல தங்கியிருக்காங்க பதினஞ்சு பேரும் அந்த இடத்துக்கு பேர் வந்து லெதர் ஸ்லேட் அப்படின்னு பேர் அந்த பண்ணை வீட்டினுடைய பெயர் அங்கே தான் பிளானை எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறான் எக்ஸிக்யூட் பண்ணி அந்த ஆகஸ்ட் எட்டாம் தேதி பணம் வர தகவல் கிடைத்த உடனே சிக்னலை மாற்றுறதுக்கு அந்த எலக்ட்ரிஷன்கிட்ட ஒரு கமாண்ட் பண்ணுறேன் குறிப்பிட்ட அந்த இடத்துல அவனை நிப்பாட்டுறாங்க நார்மலான பேட்ரியை யூஸ் பண்ணியே சிக்னலை ரெட் கலர் சிக்னலாக மாற்றி அந்த ட்ரெயினை வந்து நிப்பாட்டிடுறேன் அதன் பின்னாடி இந்த தொலை தொலைத்தொடர்புக்கு வந்த அந்த நபரையும் மடக்கி பிடிச்சிடுறாங்க ரெண்டு நபர்கள் கீழே போய் மற்ற பெட்டிகளை கட் பண்ணி விட்டுட்டு உள்ளே போகிறாங்க இதில் ஒரு கடுமையான சுவாரஸ்யமான விஷயம் என்ன அப்படின்னா இவன் கூட்டு போன அந்த டிரைவருக்கு அந்த என்ஜினை வந்து இயக்க தெரியலை இதனால் அவன் மேலே ரொம்பவுமே ஆத்திரம் அடைகிறாங்க இந்நிலையில் இந்த சூழ்நிலை என்ன பண்ணுறான்னா புருஷர் நாடு ஜாக் மில் செய்ய திரும்ப கூட்டு வந்து அவனை அரட்டி அந்த ட்ரெயினை இயக்க வச்சு பிரிட்ஜோ அப்படிங்கிற பாலத்துக்கிட்ட கொண்டு போயிடுறான் இந்நிலையில் ஜாக் மில்ஸ் அவங்க கூட வாக்குவாதத்தில் ஈடுபடுறாரு ஆத்திரப்பட்டு அவனை அடித்து மெட்டல் பாரால் அடிக்கிறாங்க அதன் பின்னாடி ஒரு ரெண்டு வருஷம் கழித்து கோமா ஸ்டேஜுக்கு போய் கைகாலெலாம் வராமல் இருந்து அந்தாலும் இறந்து போயிடுறாரு பாவம் அதே பின்னாடி இந்த சம்பவத்தில் எந்தவித ஒரு துப்பாக்கியும் யூஸ் பண்ணல வேறு யாரையும் அவங்க கொலை பண்ணலை அது ஒரு குறிப்பிடத்தகுந்த விஷயம் ரெடியாக அந்த பாலத்துக்கு கீழே வாகனங்கள் நிற்கிது ஆர்மியில் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி ஒரு சிறிய ரக லாரிகள்லாம் இருக்குது ஒரு லாரி நிற்கிது கார்கள் நிற்கிது பதினஞ்சு கொள்ளைக்காரனும் உள்ளே வரேன் எப்படி வீடு கட்டும் போது செங்கலை பாஸ் பண்ணுவாங்களோ அதே மாதிரி சாக்கு பையில் ஒன்று விடாமல் பாஸ் பண்ணுறாங்க ஒரு பவுண்டு கூட குறையாமல் எல்லா பணத்தையும் எடுத்துகிட்டு பத்து நிமிஷத்தில் ஸ்பாட்டை காலி பண்ணிவிட்டு ஓடிடுறானுங்க அதன் பின்னாடியே புலன் விசாரணை ஆரம்பிக்குது வழக்கம் போல் அந்த காரினுடைய தடங்களை வச்சு அந்த வீட்டை கண்டுபிடிச்சிட்றாங்க வீட்டுக்குள்ளே போகும்போது தான் தெரியுது சாக்கு பைகள்லாம் பணத்தை மூட்டை கட்டின சாக்கு பைலாம் சிதறி கிடக்குது ஒரு சாக்கு பையில் மட்டும் கொஞ்சம் பணம் கிடச்சிருக்குது அதன் பின்னாடி இன்னொரு நபர் என்ன சொல்கிறாங்க தகவல் கொடுக்குறாரு ஒரு ஏரி கரையில் இதே மாதிரி சாக்கு கிடக்குதுன்னு அதை குறித்து பார்க்குறாங்க உள்ள பணம் இருந்திருக்குது இதிலிருந்து என்ன தெரியுதுன்னா காவல்துறை திசை திருப்பா இங்கே ஒன்று அங்கே ஒன்றுமாக போட்டு போயிருக்கா அப்படிங்கிறது தெரிய வருது வழக்கம் போல் தடையவியல் நிபுணர்கள் வராங்க சல்லடை போட்டு தேடுறாங்க ஆனால் அவர் ஏற்கனவே இவனுக்கெல்லாம் பயங்கரமான திருடர்கள்னால ஃபிங்கர் பிரிண்ட் கிடைக்க கிடைக்கக்கூடாது அப்படின்னு இவனுங்க அந்த ஃபிங்கர் பிரிண்டெல்லாம் நல்லா அணிச்சு வீட்டை நல்லா வாஷ் பண்ணி வச்சுருக்கிறது தெரிய வருது இருந்தாலும் இவனை விட கெட்டிக்காரங்களான இந்த
அதன் பின்னாடியே இவர்களுக்கெல்லாம் பதினஞ்சு வருஷம் இருபது வருஷம்னு அடுத்தடுத்த மாதங்களில் ரெண்டு மூணு பேர் பிடிச்சிட்றாங்க நாலு பேரை பிடிச்சி ஜெயிலில் அடைச்சி இருபது வருஷம் முப்பது வருஷம் கடுங்காவல் தண்டனைகள் கொடுத்துட்றாங்க இந்நிலையில் இதுக்கு முக்கியமான ஆளாக இருந்த புருஷர் நாளில் எங்கே தேடியும் அவன் மட்டும் கிடைக்காமே இருந்திருக்கிறான் இந்த சம்பவத்தெல்லாம் இது பற்றி தான் நடந்திருக்கு அப்படி அனலைஸ் பண்ணுறாங்க அதன் பின்னாடி இதில் முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா இந்த ரோனி பீக் அப்படிங்கிற முக்கியமான இந்த லீடர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி அஞ்சாவது வருடத்தில் அவன் நடைக்கப்படுகிற சிறைச்சாலிலிருந்து தப்பிச்சு ஓடி போயிடுறான் அதன் பின்னாடி அவனை தேடி பார்க்குறாங்க அவன் பிளாஸ்டிக் சர்ஜரி பண்ணி அதன் பின்னாடி ஆஸ்திரேலியா ஓடி போனதாக சொல்கிறாங்க அவன் இறுதியில் வயசான காலத்தில் இங்கே திரும்ப வரான் அவன் அப்போ பிடிச்சிட்டாங்க அதன் பின்னாடி அவன் நோய்வாய்ப்பட்டு இறந்து விடுறான் இந்த புருஷ ரெண்டு எங்கே தேடியும் கிடைக்கல ஆனால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தொம்பது வருடத்தில் அவனை கைது பண்ணுறாங்க அதன் பின்னாடி அவன் சொல்கிறான் அவன் கொள்ளடித்த பின்பு டெக்ஸாஸுக்கு ஓடி போயிருக்கிறான் அதன் பின்னாடி கனடாவில் கொஞ்ச நாள் தங்கி இருந்திருக்கிறான் இவனிடமும் எந்த பணமும் பிடிக்கலை இவங்க இந்த ரெண்டு புள்ளி ஆறு மில்லியன் பவுண்டு பணத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கால்வாசி பணம் கூட ரெக்கவர் பண்ண முடியல அப்போ அத்தனை பணமும் வேறு வேறு கேங்கிட்ட இவங்க கொடுத்துருக்கலாம் எப்படியோ டிரான்சாக்ஷன் பண்ணியிருக்கலாம் இவங்க உறவினர்கள் குடும்பம் யார்ட்டையாக கொடுத்துருப்பாங்க அப்படின்னு குணத்தையும் விசாரித்து பார்க்குறாங்க ஆனால் அந்த பணம் என்னானது அப்படிங்கிறது இன்றளவும் ஒரு மர்மமாகவே இருக்குது இந்த பணத்தை இந்த ட்ரெயினில் எட்டாந்தேதி எடுத்து போகிறாங்க அப்படிங்கிற விஷயத்தை சொன்னது யார் அப்படிங்கிற விஷயமும் ஒரு மர்மமாக இருக்குது எப்படி இவ்வளோ பணத்தை இவங்க டிரான்சாக்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க அப்படிங்கிறதும் ஒரு மர்மம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தஞ்சில் புருஷன்லேருந்து எப்படி இந்த ரோனி பிக் தப்பிச்சு போனா அப்படிங்கிறதும் ஒரு மர்மமான விஷயமாக இருக்குது இப்படி மூன்று நான்கு விஷயங்களோட இந்த பணமும் போய் ஆள்களை மட்டும்தான் பிடிக்க முடிந்ததே தவிர இந்த பணம் என்னானது இதை எரிச்சிட்டாங்களா புதைச்சிட்டாங்களா இல்லை வேறு விதத்தில் டிரான்சாக்ஷன் பண்ணிட்டாங்களா வேறு நாட்டில் பணத்தை மாற்றிட்டாங்களா அப்படின்னு எந்தவித ஒரு உண்மைகளும் தெரியாமல் பல மர்மங்களோட இந்த பிரிட்டனுடைய கிரேட் ராபரி ஆஃப் ராயல் மெயில் இன்சிடெண்ட் இன்றளவும் பேசப்பட்டு கொண்டு தான் இருக்குது உங்களை மீண்டும் வேறு ஒரு வித்தியாசமான ஒரு மர்மமான ஒரு விஷயத்தோடு உங்களை சந்திக்கிறேன்